Le double change, il fait très froid et on est content que vous avez décidé de venir. Donc il y a trois lecteurs ce soir, Michael Farrell, Jonathan Skinner et Sabine Machère. Et deux entre eux sont venus de loin et ils sont venus avec leurs livres, donc les livres que vous pouvez trouver ici en vente et je ne pense pas que ces livres se trouvent euh, ailleurs euh, à Paris dans les, dans les librairies donc euh, c'est bien l'occasion donc euh, je vais juste dire un mot sur Michael Farrell il est né à Bombala dans la nouvelle gare du Sud et vit actuellement à Melbourne et parmi ses livres Ode Ode A Raider's Guide euh, le plus récent, je pense, c'est Open Sesame, c'est ça euh, Ainsi que Break Me Ouch, c'est des graphic, graphic poems, on n'était pas très sûr comment traduire ça. Euh, voilà, des, des poèmes dessinés. Et il y a l'autre euh, qui est là aussi, um, Them Park, un petit livre, un chapbook de poèmes influencé par John Ashbery, donc Michael Farrell. Olivier, est-ce que tu peux commencer Je vais chauffer la salle. Ok. Euh, okay. Simplement, j'ai traduit euh, quatre poèmes de, de Michael. Euh, je terminerai par un poème donc, de Michael qui s'appelle Magie. Et euh, en fait, Michael ne lira pas les originaux, sauf euh, Magic, ce qui ferait une transition. Le, le premier poème s'appelle « Bizarrerie de l'espace, chanson d'un jour écolo ». La terre est une boîte de conserve. Est-ce que c'est vrai Il chante, le groupe entier, pas juste Billy Joe, ralentissant, soulignant davantage le rythme. On entend encore Bowie dans leur musique, parfois une chanson peut vous rendre fort, une chanson ou un poème, tout le monde dans l'espace, tout le monde prend ses pilules de protéines. Ça nous aide avec nos déchets verts, on clique et c'est déjà notre environnement culturel, notre bêtise, notre paranoïa, toujours au bord de la création. Le doute nous donne plus à rattraper là-bas, là-haut. Et tu as déjà arrêté de travailler. Si c'est pas la peine d'écrire, c'est pas la peine de lire. Tomates et eux, tous les souvenirs que nous avons de Hughes. Si c'était assez bien pour Bébé, c'était assez bien pour John. Rien qui ne puisse être vert, rien qui ne puisse pourrir comme des rêves d'une culture démocratique. On peut déguiser ça en bon sens et moquerie, ça veut juste dire que tu n'as pas d'amour à offrir, rien qui ne puisse être une ode au refus et à l'absence, rien qui ne puisse laisser de rouille sur ton harmonica, l'industrie de la musique déchirée par les dissensions, qui sert la soupe, qui fait des chansons commerciales, rien à voir avec qui peut être le plus fort en négation, n'importe quel outil peut vous frapper dans votre propre plexus solaire, n'importe quel outil peut être une sorte de manette, le refus peut prendre des formes infinies, Écoute, pour écouter le silence, tout le monde a ses fantômes, mais ce n'est pas pour ça qu'ils viennent frapper à la porte en attendant qu'on leur ouvre. Le deuxième poème s'appelle « Cours de sculpture ». Dans les écoles publiques, au besoin, une tulipe non ouverte, est-ce que tu trouverais un nom pour ça Et peut-être tu réutiliserais le nom, suivant d'un pas, suivant une chaussure, faisant des lacets, une vie dans les livres, vers une vie au soleil, apprenant à abdiquer plus tard, n'assumant rien, laissant tout se dérouler comme un bébé lentement, les professeurs en cendres, les filles en pull de pain, les garçons en plan et pantalon. Ça vaut le coup de comprendre le fracas dans les vases rangés, aux soins des chats blancs et usines à gaz et voyage vers la mort et après la mort, critique des vaches marloviennes, donne des coups de patte contre la vengeance des sœurs. Tu l'as fait en bronze et résonance. Un temps de burrito. J'ai mangé un burrito une fois sur le trottoir à Echo Park. Il faisait chaud et le burrito était aussi frais qu'une bouche de camé. Les sans-abri sont vraiment visibles à Los Angeles. Hier, changement de temps, plus de fraîcheur, cassant une fenêtre et pleuvant. À la représentation théâtrale, j'ai gratté des peaux mortes comme l'invulnérabilité de mon talon. Rimbaud et Verlaine se disputent, les soupières en forme de canard apportées. Nous avons ri comme des roses et nous sommes délassés et ennuyés. On appelle pour passer une commande au restaurant mexicain. Les étés ont été annulés à nouveau, comme le dentifrice ou le yaourt, avec ses mensonges écrémés. Et pendant que je t'attends, je pince une corde de guitare. 
Je pourrais aller au Galion, si c'est ouvert ou pas, je ne sais jamais, ou si les menus ont changé, le cas des mes soucis. Peut-être que mes lèvres se fripent au froid, mes deux couvertures insuffisantes, ma graisse au mauvais endroit, un sac de tomates et ni beurre ni pain ni paquet de chips ou de maïs, comme de vulgaires vulgaire pétales séchés. Je me demande si tes yeux sont froids et ce qu'ils ont vu. Dis-moi, j'ai oublié, le goût, pas la couleur de la nourriture en Californie. J'ai pris mon premier repas gratuit. Il y avait un petit morceau bleu d'éponge dedans. Hollywood n'avait rien de ce que je voulais, sauf des cookies, bien sûr. Il y avait trop de moutarde sur le pain au jambon aujourd'hui. Peut-être parce que c'est un peintre qui l'a fait. Et le jour répète que je ne veux pas devenir accro, prévisible, sentimental et bien élevé. M'a empêché de lire ses lettres d'ambivalence. Le culot doit être isolé avant de pouvoir faire le redoutable, appuyer sur les boutons lumineux tout en respirant par le nez. Les tremblements de la nuit derrière, dernière, pardon, les bris de verre dans l'escalier balayé, les voitures qui éclaboussent et la chaîne de vélo rouillé qui grince comme des pédales et les dialogues dans l'histoire de quelqu'un de célèbre, comme la possibilité de l'amour tourné en dérision, un t-shirt avec des piercings, pourquoi se souvenir de ça Tu n'étais pas un activiste désespéré. Ta vengeance pathétique de bord de lac, dans leur voiture qui tourne et dans la nuit parfaite, plus de saucisses sushi, alors que tu vas te promener. Mais désormais même, si ce n'est pas officiel, c'est vert, vert, l'hiver, même si nous sommes en dessous de l'équateur. Et magie. Les enfants malicieux me réveillent à midi, ils deviennent anglais et leur mère les ramène à Londres. Les mères sont la douceur même, les pères juste pénibles, à moins qu'ils ne soient des oiseaux derrière une vitre dans l'immeuble. Il y a des talents inhabituels, un homme qui dessine des pailles, une femme avec un nez jaune, ils font tourner le monde. J'avoue n'avoir jamais remarqué des libellules qui crachent le feu, boucle d'or avec du porridge à louer, c'est comme ça que ça se passe dans les nouvelles républiques. Tout le monde dort, tout le monde nettoie les escaliers, la police passe et on est nourri de pommes pendant que le chien aboie. Et moi alors, mes bons sang, a t on besoin des chiens Est-ce que ma voisine n'est pas censée avoir une explosion de chewing gum dans son bain Elle ne sort jamais de sa baignoire, jamais propre, ça doit être la même magie noire qui enveloppe mes habits, un déguisement pour asphyxier les animaux qui laissent tomber leur butin. children wake me at noon. They become English and their mothers return to London. Mothers are a comfort, fathers are a pain, unless they are birds under glass. In the building are some unusual talents. A man who draws straws, a woman with a yellow nose. They make the world go round. I confess I've never noticed. Dragonflies, breathing fire, Goldilocks with porridge for hire. That's what it's like in New Republics. Everyone's sleeping, everyone washing the stairs. The police come around and are fed on apples, while the dog goes, what about me? But oh Lord, who needs dogs? Is my neighbour due to have bubble gum explode in her bathtub? She's never out of it, never clean. It must be the same black magic that covers my clothes, a disguise to make animals gasp and drop their booty. A less bleak route. Climb up. The harmony worked like a charm. Anyone uses. Eyes juicing out of the ground. No tear gas this time. Your flesh warm in the candlelight. Girlism. Got him to clean up for once. All I know has been exaggerated. Badges worn just for the shine. Flying meant being mistaken for a ghost and not coming out for coffee. Left their hair shower wet. Quiet, you'll scare it with the sunrise. <clears throat> A 
I first came to Paris for the Ashbury in Paris conference, and I was presenting um, some poems modelled on Ashbury and since been published in a chapter it's called Ben Park by a book, book club press in um, Toronto. Tit for tap. Happy, apparently, trailing a stubby finger down the stripes of Bert's front like it's scissors, hunting for a nipple. Two can play, but context is all. Would you like to come upstairs? Will Bert always root his self-pity through ironies, lonely, spacey levels? Where are the tapestries? A little inside training later, a little, bubbly, a little bubbly in the bath and duck play. A damp hand on the soggy leg, cigars and Seinfeld. There's got to be less out there than this. Muppets who don't get to kiss. Loaded, racking up timeshares, the meter running for joy. Plenty of people who broke their necks back then, and doctors weren't just 9-11 away. Only pockets one of Bert's objets d'art, wishing his pockets bigger, better. An iPod world. Everyone's got old favourites, even if they weren't born when recorded. And cable, gold digger films, structure all Ernie's thought. He can't take his grin off. inside itself. Inside a brown name along an objective spine, the sheaf of a deer holds like data, like a self of sugarcane, as if still being put together by science. That's you looking in, seeing yourself, then trying to brush yourself away, out, like a fly, fire. Comparisons are earliest, near the barbecue, but no apron will help now in the virtual forest where meat is half of greet. They're like humans, but outside of language. Somehow they got in that position, the greased or thresh and grain. Alleluia, at least he hoped so. When we shook hands, we made the most of it. We went to the market. We met a gypsy on the way. She said we were married. It's possible, possibly, yet at times my mind quakes like it's under unknown water. Foot by foot, it removes itself from itself and killed by a hunter and still standing, leafy twig in its teeth. If you finally say something, don't bother. There are gold coins like spores all over the forest floor. Music hands stiffen at thoughts of fur. The deer is swimming. It is dilated with blood and thought, perhaps best left to reality, which isn't starting, not any time soon anyway. The restlessness of being peaks in the wind, the box, the unimprisoning box. The fawns are in it, the stags and the does, milk slushing in a bucket. The body costume, not character. All your, fo all your fire reports on knowledge reduced to a smell. There are two ways of going at it, call one attentive. Paradoxically, it's the one immersed in emotion. Words fall into your head like, a, like green fruit, like gold feathers, and it's true without you knowing it. Who could pretend to hang out in that hot, slimy place, a belly? We became lightning, cold lightning. I saw smoke move from branch to branch. Had I seen a ghost? Years come into play, a memory of easels set up, and wildlife documentaries with celebrities and military logic. Dad says, come on, be seasonable. What do any of us get by staying still? <laughs> Foot rot and frostbite, that's if we're lucky. But we weren't to hear a song that started eons ago, a silent song, a drawing of a song, a surveying and surveillance, and the smile, a con, has evaporated in the mist. So do what you want, but know that you're doing it. My home, my garden, I know it's fantasy. I try to kick a little real rock into it when I can. Sometimes, though, it's all mine. 
It's spooky waking up, finding it as you left it like a protected exhibit. We never see our own tape or our blackout. The acclimatised birds are stirring. They, at nest, work it out. Okay. I'll form a couple from the comic book. Star. You're in high school. Lost a leg. In Iraq now. You play rugby. In the Paralympics. You're a star. Hot cakey. It's bad taste. Man of letters. Poems of natural. Disaster. Go better. War was two years ago. The butters soaked in. Blossomless. Donna's hung up. This is the shorter one. Hung up. Nautica. Um, tick, tick, tick goes the telephone. Every little bit of string. Apre on. Two thrills poems too. This is the one. This is the first one. It's the one with the punctuation. <laughs> thrills. Detective Heaven. The case required a thorough knowledge of narcotics. Had been a chemist, a user, and lived at the casino during an identity crisis. Identity crisis. Sergeant Ice Cream could change tyres. Heaven went into bat with the head musk wearers for ice cream. Sergeant Miracle had contacts and knew the area from vice. Too thoroughly for heaven. Files were read, threats, projections and bandicoot impersonations were made and unmade. Detective Velvet went purple at the gills. The operation gets underway. The grateful ice cream has an unseasonable run of popularity. Heaven was no detective picnic though, and his pearly gates remained hidden behind a cloud of brood and beard. Their target red pyjamas who hoovered his target red pyjamas who hoovered his money through a chain of appliance shops managed by Joe Caramel, lover or brother-in-law. Fingerprinting and ballistics whispered ice cream at the bar or parked at the bar or parked at the beach whenever heaven or the, the case slept, case slept, or got out of reach. Files were read and altered, budgets shifted subtly, as did Velvet at his desk, with Mayor Frisky, who didn't mention but thought of his files unread and sky unlooked at. Heaven went into gear, ice cream, caught mid-whiskey coming up the rear. Chris Varnish took a hot shot. Heaven blocked pyjamas and caramel at the lights. Ice cream had their tyres in a jiffy. Heaven exalted in a jiffy. They got enough on them. They coughed up yellow pages, their connection. 
Heaven called for backup, the sergeant melting from, melting from exertion, the detective full of God, his love miracle, arrived and did his nana. There was tension. Narcotic sun's a spectrum. We just took out two colours and a shade. He flashed remarkable molders, something like an iguanas. Genre poem. Next move, after viewing leaves, genre like a waterfall or bus, a water melon toss upsetting a boat. The day that you mark every year, sweet. Always below, but today we look up. The dolls, the flood, the flocking of geese, a persona in ice. At the wedding, Everyone shivers in the minimum. We're there to see the tears, tiny frozen moons, miniature cherry blossom. The painter discreetly piggybacking each tour and funneling it into subject matter. Some cue, some do aerobics. Taking planes to see the poor place, themselves between him and a sight. What to depict? Plain poem. Green buds rank the sea of sleep and masks. A woman tells her story for several winters. She'd rather be God. Think before you agree and enter narrative. Any old cake explains. You wait for the song, yarling and dancing. A caged target. She gets back in box. The kicker is the leaves turning pink, like an unread telegram in your hair at 2 p.m. Rig up the vending machine drinks, rice flat on plate, the situation three times pitied. Later, the lemon, the palm squeezer, care answer, the object of trouble, the beggar affecting fake and elusive estrangement. Let's village reality rule. No. The inevitable decline of rule. Seeing him again gives her regret more definition. No one put love in the bar in Congress. Green buds rank the sea. A poem, vinegar plain, the plain, plain, unchanging. Thank you. <laughs>